Sabi ng buwan niyo ako, nakakaalam po, sumabay po. Standing on the promises of Christ my King, through the eternal day you say, praise is me. Rolling in the high time we shout and sing, standing on the promises of God. Diyan po kayo mga kapo. At saka para po sa ating pangala, sa ating po kalistudent. Kasi sila lang po kasi, di ba? Kaya nyo hindi ka. Parang din si Diyan, sila pala na. Okay. So, mag-actos ang Lord, ano?
Maraming salamat po sa umagang ito. Kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa inyo sa pagkakataon ito upang ang mga father ang haligi ng tahanan magiging matibay na kristyano at madarama namin ang kahalagahan ng bilang isang tatay sa loob ng bawat tahanan at haligi ng simpahan. Bigyan niyo po ako ng karunungan at kalaman upang maipangaral ko ng maayos ang iyong sakta sa buhay ni Abraham. Nawa, may mapupulat kami ng mga biblical insight sa ano po ang magiging karakteristik ng isang Godly Father at ano po ang dapat namin gawin upang kayo po'y malulugod sa aming buhay at maging masaya ang aming mga tahanan. Panginoong Diyos, bigyan niyo po ako ng karunungan at karaman upang maibahagi sa mga puso ng inyong mga anak. Nawa, buksan niyo po ang mga puso at isipan para ng Espiritu upang maunawa namin at ingatan sa aming mga puso ang iyong salita. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan po ni Jesus. Amen. Maraming salamat po at huwili na po kayo makatapo. Ang ating pong topic, balikan natin. Sabi po dyan, Abraham is a Godly Father. Wow. Bakit po? Sa Old Testament, wala pang Christian. Sa ganito ha, nagsimula ang Christian in Acts 11.26 at Antioch, sa Church of Antioch. Nalawag silang Christian. Sa New Testament na po. Kaya sa Old Testament, wala pa po Christian. Kasi po si Kristo, hindi pa po ipinanganak. Yun po. Kaya pinawag tayo Christian, kasi po, dahil sa ating relasyon, na kay Iso Kristo. Christian. Yung root word doon na Christ, yung I am, I am nothing. Kung wala si Kristo, hindi po tayo Christian. Kaya ang totoong kristyano, sa ating kapanahonan, yung isang tao na sumagparataya kay Isa Kristo, tinanggap po si Isa Kristo ng kanyang Panginoon at nagapagligtas. Yan po ang totoong kristyano. Hindi e ka pwede tawagin kristyan kapag wala kang Kristo po sa puso. Amen po? Amen. Yan po totoong kristyano. Akala po ng iba, pag nabotiswan ka ng kristyano, but no! Kahit lang visit ka po this one, kung hindi mo tinanggap yung Kristo ng sa puso mo, hindi ka magiging tunay na kristyano. Kaya ang totoong kristyano, tinanggap si Yesu Kristo sa buong puso, buong kaluluwa, at buong kaisipan. At sisi ng kasalanan, naniwala ka na si Yesu Kristo ay isang Diyos na nagpakatawang tao, sumamparataya ka sa kay Yesu Kristo, na iyong Panginoon na tagapagligtas. Yan po ang totoong kristyano. So sa Pilipinas, kristyan ka pag hindi ka Buddhism, pag hindi ka Muslim. Pero sa Biblia, hindi ka kristyano kung wala ka pang relasyon kay Kristo. Para magkaroon ka ng relasyon, kailangan mong may encounter si Kristo. Kailangan mayroong nagpapatanggap sa iyo, mayroong po nagpapaliwanag sa iyo, katulad po sa isang Yonoko. Ang sabi ng isang Yonoko, Paano ako makaunawa kung walang gagawa yung sakit? So sabi ni Philip, uh, kung naniwala ka na si Jesus Christo at isang Diyos na nagpakatawang ka, sabi ng yun ako, ako'y naniniwala. So sabi ng yun ako, ano bang dahilan kung bakit ako'y halangan na mabautismuan? Hindi na po yung bautismuan hanggang hindi mo pa natanggap si Jesus Christo na yung Panginoon at nagpapagdintas. Kaya po ang Kristiyano, yan po ang tumanggap kay Kristo nagsisi ng kasalanan at sumamparataya po kay Isu Kristo. And then, nagbabago ang buhay. Ang tawag doon, lumalago. Pag hindi ka lumalago, hindi magbabago ang iyong buhay. So, paano lumalago ang isang kristyano? Kaya nga, tuloy-tuloy ang pagbasa ng Biblia, tuloy-tuloy ang pagpunta sa church. Kasi po, ang kristyano na hindi nagsisimba, hindi siya lumalago. At hindi din po lumalago ang isang tangin, ang hindi naraman, kung hindi din Ganyan po? Kaya, para ako ang isang tatay, kailangan palagi siyang magsimba. Kasi po, doon sa simbahan, binibili ka ng pastor na pumagitan ko ng pangangaral ng salita ko ng Diyos. 
Ini pun bang kita tanya. Tapi pada Sunday, ada yang boleh saya perhatikan. Siapa nak pilih ko? Nah, mangi di bincang nanti. Ia tu orang kebaya kaki. Nang api benar Espiritu Santo. Jika waktu orang punya nak beri, saya aku punya nak beri aku. So paper by Reverend Pastor Dinos Flores. Ayat tu. Tapos. Ating date, June 21, 2020. Para po rin nalagyan ko ng date, after 5 years, 10 years, pipres ko naman yan ulit. Amen po ba? Amen? Amen. Ngayon, tinan natin ang ating introduction. Okay, yan po. Abraham was 55 years old when God called him. Alam niyo po ba si Abraham ay may dadalo siya po yung ginawa? 55 years old. Pastor, kasi nung unang panahon po, mahaba ang buhay ng tao. So si Abraham po, 25 years, hindi po siya nagsisimba sa tunay na Diyos. Ang sinisimba ni Abraham, kung sino po sinisimba ni Tira. Ang sinisimba ni Tira ay ang Diyos ng araw at buwan. Kaya, pagkakrupi pa si Abraham. Sabi ni Abraham, paggabi niya, makapag-pray sa Diyos ng araw. Kaya pag sa gabi, makapag-pray na Diyos sa buwan. Kaya pag araw naman, hindi siya makapag-simba sa buwan. Kasi po lang buwan pa araw. Kaya, siya po ay, kung siya po ay uh, magkaroon po ng mga katalungan sa kanyang puso kisipan. Isang araw, ayon po sa Hebrew history tradition, nung uh, tinawag ng Diyos si Abraham, sabi ng Diyos si Abraham, Luke, umalis ka dyan sa bansa mo, iwanan mo ang iyong ama ina, at pumunta ka sa lupa na aking ibibigay sa iyo at ako yung inyong paglipuran. So, ang ginawa ni Abraham, dahil alam niya na ang ginagawa ni Tatay na si Tira ay mali, ang pagsimba. So, ang ginawa niya, pinagpalakon niya itong mga ribulto, mga judyusan, pinagpalakon niya. Pagkatapos, pwede mga request, nalipat na doon sa itong video mo. Ito ang video mo. Okay po. So, pinalakon niya itong mga Diyos yung isa na malaki. Matapos iliwan na yung, yung isa, may kamay, hindi na tinigmas ha. Pagkatapos po, uh, dumating yung tatay niya, sabi niya, mga yung tatay ko, para kung magpagaling pa, 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 pa. Ang ginawa niya, pinakawa ko ng parakon ng maliit. Tapos yung malaki, pinakawa ko ng parakon. Kung bakit yung parang mo nagyari ko sa mga Diyos ko? Sabi niya tayo, nang tatakama ako, nagtigit ako, nagtigpaka sa puso lang, nagkaway. Kaya yung pinang yung magaling yung bonso tayo. Kayo, yung palaki, nag-away, kaya yung nilalawa. Buti na lang, may nagtira pa. Ito lang, sabi na lang, sabi na lang. Iniwala niya si Tira. Ako sabi niya kay Tira, sumabay na lang sa akin. Pagdating sa Sahara, namatay si Tira. Kasi ang tinawag ng Diyos si Abraham. Kaya pagdating sa Sahara, namatay si Tira. Kaya si Samuel Lungo, Tira! Pero ang tatay mo talaga ng Abraham si Tira. Ewe po? So, yan ang kwento. Nung tinawag ng Diyos Abraham, ay bago sa umalis, gusto pa niya ang dali ng tatay niya, pero naman kayo pa rin. Mga kapatid, pag ikaw tinawag ng Diyos, pag tinawag ka, ikaw lang. Amen? Ngayon, tinawag siya at the age of 75. Nabata natin kanina. At ang Diyos ay nangako sa kanya ng limang bagay. Number one, gawin si Abraham na malaking bansa. Sabi ka naman naman, God will make him a great nation Israel country. May wala yung mga 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 Diba? Ewe po? Yes. Oo. Sabi niya natin isang kahit ng buka. Kung isang tatlong kahit ng buka. Pero bakit pinagpara niya yun? Ang kanyang mga anak, gawin ka ang sabi mong buhay. Ewe po ba? Yes. Anong sigo ito? Dahil sumunod siya sa Diyos. Si brother, Eric, dati na umuling ka na ng isa. Ang pihira. Bakit na saan ng bahay yan? Eh kasi po, nagiging katulad sa Abraham, tumugod sa panawagan ng Diyos. O, ano mo nangyari na yung engineer to rin mo yan iba? Ang bihira, napatapos yung kanyang pagandang ala. Amen? Tapos pinagpala. Nakapag-asawa na yun. 
kristyano na tapat at na napagtrabaho ng maayos. Nagiging supporter ng bisi-bisi. Grabe! Huwag na baka sila. Siyempre, kinala na ngayon. Nagiging dakilang pangalan. Oh! Sisigil natin. Saan kayo? Patuka! At kung kayo? Patuka! Pero ngayon, tumutuka na. Kung magkipag content, walang imposible sa Diyos. Walang imposible sa Diyos. Napatulayan ko po yung sarili ko. Ako po dati, walang tuka kahit ang kahit. Napakahilap. Kapag sumama kayo sa lugar ko, nilalakad ko lang ang layo ng aking nilalakad. Mula pa, pakalang hanggang bayan. Nilalakad ko lang, basta makasimba lang ako. Dahil sa aking pananampalataya, balang araw, makabiyak ng motor at makakasak ng isang dalawang matahu. Kaya yung matahu? Dalawang maganda. Amen? Yun ang aking pananampalataya. Hindi lamang ang motor na pinigyan ng Diyos. Nilagyan ng sangkaw. Purigyan ng Diyos. Grabe no? Yun ang mga ako ng Diyos kay Abraham. Magiging dakila kayo ang pangalan. Magiging tanya at magiging pinalo. Number three, magiging pagpapala siya sa iba. Alam niyo po ba, dahil sa kayo Abraham, nakilala natin si Jesus Christo? Amen. Amen po ba? Amen. Father Abraham, have been a children, married children, Father Abraham, when the one of them, and so am I, so let us, Amen? Ganun po ba, maging grabe si Abraham. And then, ang sabi ng Diyos, protection lang sa palagi. Ano yung isipin? Number four, pagpalaya ng Diyos yung mga tao kung makapit kay Abraham. At susumpain ng Diyos yung mga tao kung makapit kay Abraham. Ganun na po yun. At yung pinakahuli, yun po pinakamaganda. Gawin pagpapalak si Abraham sa lahat ng pamilya sa buong mundo. Grabe. Of all families of the earth, nagiging siya ay nagiging buwaran. Nagiging modelo si Abraham. Kaya siya talaga pinili ko na iminsahe to wait Father Sunday. Ulit-ulit natin yan. To wait Father Sunday, Abraham lang ang ating ipangaral. Amen? Amen. Siyempre, patay ba ako? Alam na naman na, Abraham! Ang ganda, Abraham! Kaya pa si Abraham. Okay, number one. Abraham is a godly father. Bakit ang nagiging godly siya? Kira niyo po yan. Alam niyo po, nagkalak si Abraham sa edad ng 100. Maglingkod siya ng Panginoon 25 years. Tinawag siya ng Panginoon at the age of 25. So, 75 plus 25 equals 100. 25 years ang kanyang paglingkod sa Panginoon bago sa pinigyan ng anak. Amen po? Bago po siya nagkaroon ng anak, nakamaglingkod siya ng matagal 25 years. Pero hindi siya na disappointed. Hindi po siya nagkaroon. Pinagpala si Abraham, magiging gantis siya. 
kan karun yang sering baca Tapi dia mau kumparinya Tapi dia mau kaitannya Pembira Akal aku tinggal mau kalah Tapi dia berang Akal aku jun Berang imposif di jendus Maraming nahuni na nauna Amen At maraming nahuni na nauna Pero siya berang Kahit nahuni Pero pagdating sa pagpapala Nauna siya Maka kung ba natin Ang kailangan natin Ng mga tatay Wag matakot Kailangan ang asawa mo, mahalin mo At pag binigyan ka ng Diyos ng anak Ang kailangan po Dahil ito sa Panginoon ng anak ko Amen Ang pinak the best yan Amen Number three Abraham doing well in sun and sun In serving and worshiping God Biblically Si Abraham mga kapatid Hinasa niya, tinuluwa niya ang kanang anak Kapag hindi ko, kapag simpa ng Diyos Ay sa Biblia Bakit? Ito po ang ginawa ng Diyos The first one, sinubo kong Diyos, siya bro. Binigyan sa anak, tapos sabi ng Diyos, ihandong kong anak mo. Ay ka, papaya ka ba? Hindi bigay mo anak mo sa Diyos, papakain mo. Papaya ka ba? Mahal naman ng Diyos, siya bro. Sabi ng Diyos, siya. Sinubo kong siya. Sabi ng Diyos, and came to pass after these things that God did take Abraham. Sinubo siya. And said to him, Abraham, and he said, Nandito po ako ganoon, verse 2. At sinabi niya, kunin mo yung anak, nag-iisang anak, na si sa, na iyong minamahal. Dahil ito siya sa lupa ng Muraya. Ang Muraya, yan ang Jerusalem. Amen? Muraya is at Jerusalem. And then, and over him, there for a birth of rain, upon one of the mountains, which I will tell thee of. Mga kapatid, sino po siya? Sabi niya, pumunta sa mundo, dahil mo siya isa, imagine mo, sabi niya sa anak na anak, punta tayo, mag-ikot tayo sa Panginoon, pumunta tayo, hindi niya alam. Pagdating doon, gahandog siya. Pagkatapos, pagdating mo sa taas, ginapos niya parang si Isa, at ilagay siya, ibabaw na, alta, upang saksakin siya na lang, kutsito. Ano nang nangyayari? Kaya na lang siya. Okay, number two. Kinubuksa niya, number two. Abraham Ah, sila lang pala Okay, pake Dalit mo Ah, ito, ito, ito Sige, i-play ka Sige pa Sige pa Okay Okay, ito lang Basta yung number ko doon na pagtagumpayan ni Abraham ang tukso dahil sa kanyang pala ng mamaya. Okay, number ko doon tayo. Okay, Abraham. Okay, balik ko doon. Okay, yan. Balik isa. Abraham is a loving father. Number one, Abraham is a godly father. Number two, Abraham is a loving father. Kapag mahal na, tatay. Alam mo naman kasi maraming mga tatay ngayon hindi na mapagmahal. Tama ba? Amen? Pero siya pala mapagmahal. Pero kung hindi na mapagmahal yung tatay mo, pasta ka wala naman perfect yung tatay. Kasi siya pala may kristyano. Okay. Ah, gabi. Ikaw kasi gabi ka na, kristyano ka na ngayon. Kung anong ginawa ng tatay mo, huwag mo lang tulangin yun. Ngayon, mag-pray ka. Pagka nagiging tatay na dapat magiging mapagmahal ng tatay. Kaya na natin. Verse 2. Ano siya? Kunin mo yung anak, ang iyong nag-iisang anak, na iyong mahal. Ibig sabihin, si Abraham is a lovely father. Lover siya. Pasalaman din po ako ng tatay ko kahit hindi po siya nakapag-aaral. Labing dalawa kami. Mahirap kami ng mahalin. Kasi labing dalawa. Pero, Napatunayan kong mahal na kami, hindi naman napaparamdam na nasabi. Pero sabi sa kanya, sabi niya, hindi ko kaya pakainin kayo galing sa pagdanakaw. Yan na po ang palagi ko napagla kay Pate ko. Hindi ko kaya pakainin kayo galing sa pagdanakaw. Nagtrabaho ang Pate ko. Nagkaralo, paihintas, tinikta. Minulong ko lang siya ng kanyang pamananak. Tweet me sucks. Kasi hindi na maroon ko magbasa, doon yung right. Pero yung pagluko sa kanya, si Vintes Vintes, 
Kamu mau nyari, menghirap Yang lebih oke saja Menghirap sila Bantimu setelah apa ya Tapi kalau waktu kami Kalau bandang ini Tapi kalau kita tetap mahal kita Kayak tapi kita sakit dong Selamat Kalau kita di provisi mereka Tak sama kita yuk, makin kita bisa yuk bisa Makin kita bisa siri mulmu Kayak tak kita ada anak yang kata itu Maka pergi Mahal po kayo na iyong mga tatay. Amen? Kasi kung hindi po kayo mahal ng iyong tatay, namatay mo ko. Kasi lang maraming klase ang pagmamahal, hindi lang napadarama sa kasalita, napadarama sa gawa. Amen? Amen. So, wala nang perfectong tatay. Ikaw na lang naanak na magsabi tayo, mahal kita. Kahit ano ka pa klaseng tatay, hindi pa po po ang kuya na lahat sumama ka sa akin at simpang tayo. Amen? So, yan po. Let's be. Abraham, kahit hindi sana isa, tumari ang right woman. Alam mo, para magiging God ni Father ka, magiging magbuting ang tatay, huwag ka lang mga na magiging perfect ang tatay. Igay mo ang iyong anak hanggang sa pag-asawa nila. Dapat ang tamang lalaki para sa anak mong babae. Amen? Amen? At kung ang anak mo ang lalaki, tamang babae para sa iyong anak. Hindi mo po yung kahit gino na lang anak, may anak yun. Dapat ikaw makialam pa rin. Ibig sabihin, makisubaybay ka rin baka yung nasa awal anak mo. Baka sa buong niyo yun. Tingnan mo yung, alam mo mahirap ka rin ito eh. Yung tatay yung sinusuntong palagi yung asawa. Ikaw, tingnan mo yun yung boyfriend mo, baka nanuluntok yung tatay niya. Ay tindinsi na background yung ikaw, tututukin ka rin kasi parang ginagawa ng batang, ano ginagawa ng tatay, minamahala ng anak niya. Mga lalaki, huwag kayo, huwag natin sakta na ang ating mga kasawa. Misis ko, never ko yung nasuntok hindi ko yun nalang sampai. Hindi ko pa yun. Kawa mo. Pag-iit ng babae, sutukin mo pa. Pinalaki ng tatay niya, matindi ngayon yung tatay niya, pero hindi yan nasuntok. Opo. Ay lang pa dito. Ako lang po. Ako lang po. Joke. Pero kasi, hindi po, wag po sutukin ang asawa. Amen ba, Brother Leren? Brother Jesse, baka sinututok ko si Sir Gene? Ikaw mo natin ang suntok ko rin. Nasuntok ko ba? Si Sir Gene, pagtigilan mo sa pagsuntok ka. Dapat suntokin sa pagmamahal. Amen ba? Mga yan people, makinig kayo. Pag nagasama kayo sa day, never kayo manuntok. Bawa, anak ko, asawa niyo. Tapos yung nasuntok niya, takot po. Baka masuntok ang mga ulit. Amen? Mga kapatid, huwag natin suntokin ang ating asawa. Marami ako na narinig, sinisik mura yung mga babae, hindi pa nga kasal, sinisik mura na. Pagbira ng lalaki yan, hindi kristyano yan. Hindi pa nga kayo kasal, sinisik mura ang mga babae. Kung ako babae, Ibuhay na kita! Amen? Pakit din. Para matanggal yung pantot na ito. Hindi ko ba ba? Hindi ko maganda na sinasukura ng babae. Kawa ka ba po? Alam mo, sumunod yan sa iyo. Iliwanan niya ang kanyang magulang. Iliwanan niya ang kanyang kapatid. Iliwanan niya ang kanyang mamanayin sa magulang niya. Sumunod sa iyo yan. Kasi nagtiwala sa sayo. Ingatan mo siya. Protectionan mo siya. Mahalin mo siya. Katulad ni Abraham. Mga kapatid, mapalag siya pag ikaw ay binigyan ng Diyos ng asawa. Maraming malungkot niya yung walang asawa. Totoo ko lang. Napakalungkot pag walang asawa. Hindi ko mga brother ko. Malungkot po. Kaya si brother ko, mapalag mo sa Lockdown, no? Brother Eren? Mapagpahala si Sister Christine. Eren ko ba? 
pagkulit at ang pasasalamat sa pangalan ko ng Jesus. Lahat ang sabi na Maraming salamat. God bless you. Salamat po ang batay. Magpahay sa pagkulit na tayo pagkatapos program na po. Ang insight sa program sa Father Sunday Gina. Gina. Ang magpahay po sa tayo sa magpahay Brother GC. Ah! Brother GC. Brother CG. Magpahay sa brad. Okay, terima kasih. Saya pergi masuk ke sana. Saya pergi. Para pusa hati kalukup. Apa pun tak tu, apa pun sih kita nak pusa di pancing sana tu. Okay, terima kasih. Happy Father's Day, Daddy. Maraming yakap. Maraming yakap. Maraming yakap. 
kasi alam niya sa ito na na-remind ako dun sa preaching about Abraham. Bakit ako nagkaroon ng asawa na siguro mapagmahal at gati because of the faith and prayer of my father. Amen. Ang father ko ay napaka-strict talaga. Uh, hindi ko lang alam kung anong pinagdaanan namin ni Pastor. Pero yung strict na ako sa akin, denied ako sa word of God. Hindi ako maging ganito kung hindi dahil sa father ko. Kung si pastor, naiiyak siya kapag mother ang pinag-uusapan, ako naman natatouch ako kapag father ang pinag-uusapan. Kasi pakiramdam ko, napal napakalaking effort ang ginawa ng father ko sa buhay ko. Kasi siya talaga ang nakita ko ng maga, pahali, hapon, madaling araw, o oh, madaling hating gabi ng baby. Alam ni pastor yun dahil nakarating, nakarating si, si, si tatay dito ng dalawang buwan. Nakita niya kung paano mag 